নমস্কার বন্ধুরা তোমাদের প্রত্যেককে স্বাগত আজকে তোমাদের সঙ্গে আমরা আলোচনা করব তোমাদের ডাব্লু বিপিএসসি ক্লাসরুমের এক্সাম কিন্তু আর শুধুমাত্র পনেরোটি দিন হাতে রয়েছে তো এই স্বল্প সময়ে কিভাবে তোমরা পাশ করবে লাস্ট মিনিট সাজেশান নিয়ে কিন্তু হাজির হয়েছি তার সঙ্গে বলছি এই সাজেশানগুলো কিন্তু ডব্লিউ পি কেপি সমস্ত পরীক্ষার জন্য ভীষণ ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ তো তাহলে চলো শুরু করি বিগত বছরের ক্লার্কশিপ পরীক্ষার দু হাজার এবং উনিশ সালের প্রশ্ন বিবেচনা করে আমরা বুঝতে পেরেছি যে এই এই টপিকগুলো দেখো এই যে টপিকগুলোর উপরেই কিন্তু প্রশ্ন হয়ে থাকে তো এরকমই আজকের গুরুত্বপূর্ণ একটি টপিক ভারতের স্বাধীনতার সংগ্রাম সেই টপিক সম্পর্কে কিন্তু আমরা সাজেশনে কিন্তু আলোচনা করব তো যেখান থেকে কিন্তু চার পাঁচটি প্রশ্ন কিন্তু হুবহু কমন পেয়ে যেতে পারো তাহলে চলো শুরু করছি আজকের যে টপিক সেটা হচ্ছে লর্ড কার্জন ভারতীয় ভাইস রয় লর্ড কার্জন সেই সময়কার তিনি কোন কোন কার্যাবলী গ্রহণ করেছে উল্লেখযোগ্য সেইগুলো পড়ব ঠিক আছে প্রথমত জেনে নিব দেখো তার সময়কালটা কত ছিল আঠারোশো নিরানব্বই থেকে উনিশশো পাঁচ এই সময় পর্বের মধ্যে কিন্তু লর্ড কার্জন ভারতের ভাইস রয় ছিলেন দেখো তার সময়ে কি হয়েছে তার সময়ে ইম্পেরিয়াল লাইব্রেরি দেখো উনিশশো সালে যেটি কিন্তু প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তারপরে দেখো প্রথম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় যেটি কিন্তু স্থাপন হয়েছে এই লর্ড কার্জনের সময়ই কোথায় হয়েছে দেখো বিহারের পোষাতে কত সালে উনিশশো সালে কিন্তু এটি হয়েছে এছাড়া দেখো সমবায় সমিতি আইন প্রণয়ন হয়েছে তার সময়ে উনিশশো সালে এবং বিভিন্ন স্মৃতিসৌধগুলো রক্ষা করার জন্য যে পুরাকৃতি সংরক্ষণ আইন সেটাও কিন্তু প্রবর্তন হয়েছে এই লর্ড কার্জনের সময়ই তারপরে মহারানী ভিক্টোরিয়া মহারানী ভিক্টোরিয়ার নামে যে কলকাতায় বিখ্যাত স্মৃতিসৌধ রয়েছে অর্থাৎ ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল এটা কিন্তু তার সময়ে কিন্তু মহারানীর পরিকল্পনা প্রসূত কিন্তু এটি তৈরি হয় এবং দেখো তার পাশাপাশি তিনি যেমন ভালো কিছু কাজ করেছেন তার পাশাপাশি তার কিন্তু খারাপ কিছু প্রভাব রয়েছে ভারতের ক্ষেত্রে যেমন কি দেখো তিনি কংগ্রেসের শান্তিপূর্ণ মৃত্যু চেয়েছিলেন অর্থাৎ কংগ্রেস যে কিনা ইংরেজদের বিরোধিতা করেছিল সেই কংগ্রেসকের ধ্বংস করে দেওয়ার জন্য কিন্তু তিনি নানান কার্যভার কিন্তু গ্রহণ করেছিলেন তাই তিনি এই কথা কিন্তু বলেছেন এছাড়া দেখো কলকাতা কর্পোরেশনের ক্ষমতাও কিন্তু কেড়ে নিয়েছিলেন তিনি আঠারোশো সালে শিক্ষা ব্যবস্থা বিশ্ববিদ্যালয়কে সরকারি আয়তার মধ্যে এনেছিলেন বিশ্ববিদ্যালয় আইন উনিশশো সালে প্রয়োগ করে কিন্তু যাই হোক এইগুলো ছিল তার খারাপ দিক এবার দেখো এর পাশাপাশি আরও কিছু এই যে উল্লেখযোগ্য একটা বিষয় দেখো বঙ্গভঙ্গ আইন ঐতিহাসিক আইন যেটা যেটা থেকে কিন্তু প্রশ্ন আসে কিন্তু দেখো বঙ্গভঙ্গ আইন যেটা কিন্তু উনিশশো সালে হয়েছিল এই বঙ্গভঙ্গ আইনে যার নির্দেশ হয়েছে দেখো আঠারোশো সালে লর্ড লরেন্স যিনি কিনা উড়িষ্যা ও আসামকে বাংলা থেকে বিচ্ছিন্ন করার প্রস্তাব দিয়েছিলেন বঙ্গভঙ্গ যদিও উনিশশো সালে প্রয়োগ করা হয়েছিল তার আগে থেকেই দেখো আঠারোশো সাল থেকেই বঙ্গভঙ্গের একটা প্রস্তাব কিন্তু আসতে থাকে কার সময়ে দেখো তখন কে ছিলেন ভাইস রয় লর্ড লরেন্স ছিলেন এবং উড়িষ্যা এবং আসামকে বাংলা থেকে বিচ্ছিন্ন করার প্রস্তাব করা হয় তখনকার সময়ে বাংলায় কিন্তু উড়িষ্যা আসাম বিহার হ্যাঁ সমস্ত কিছু নিয়ে এবং পূর্ব বাংলা পশ্চিম বাংলা সমস্ত কিছু নিয়ে বাংলা প্রদেশ ছিল তাকে বিচ্ছেদ করার জন্য একটা পরিকল্পনা করা হয় দেখো উনিশশো সালে কিভাবে বঙ্গভঙ্গকে কার্যকর করার ব্যবস্থা নেওয়া হয় লর্ড কার্জন যিনি কি না উনিশশো সালের উনিশে জুলাই সিমলায় বঙ্গভঙ্গের কথা ঘোষণা করেন পরীক্ষা প্রশ্ন আসে বঙ্গভঙ্গের কথা কে ঘোষণা করেন তাহলে লর্ড কার্জন দেখো উনিশশো সালের উনিশে জুলাই তারিখ সহ মনে রাখবে এই যে বঙ্গভঙ্গ আইন সেটি কিন্তু কার্যকর হয় কত সালে সেটাও ইম্পর্টেন্ট উনিশশো সালের ১৬ই অক্টোবর তারিখ থেকে কিন্তু এটি কার্যকর হয় বঙ্গভঙ্গের উদ্দেশ্যটা কি ছিল দেখো রাজনৈতিক জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের প্রধান কেন্দ্র যে বাংলা অর্থাৎ ব্রিটিশ বিরোধী কার্যকলাপ যেখানে বাংলা হচ্ছে প্রধান কেন্দ্র সেই বাংলাকে মানে সেই আন্দোলন যেন না হয় তাকে শুরুতে যেন প্রতিহত করে দেওয়া যায় এবং তার পাশাপাশি হিন্দু ও মুসলিম যে ঐক্য সেই ঐক্যকে যেন বিনষ্ট করা যায় তারই কিন্তু একটা সুচিন্তিত কিন্তু চিন্তাভাবনা ছিল এই লর্ড কার্জনের যাই হোক ভারতীয়দের চেষ্টায় এবং বাঙালিদের চেষ্টায় নানাভাবে নানা আন্দোলন ঠিক আছে ইত্যাদির মাধ্যমে কিন্তু শেষ পর্যন্ত উনিশশো সালের বারোই ডিসেম্বর কিন্তু বঙ্গভঙ্গ কিন্তু কি করা হয়েছিল রদ করা হয়েছিল হ্যাঁ যেটা তারিখটা মনে রাখবে উনিশশো সালের বারোই ডিসেম্বর এই সময়ে এবং এই সময় দেখো একটা উল্লেখযোগ্য ঘটনা কি ঘটেছে দেখো কলকাতা থেকে যেটা কিন্তু ব্রিটিশ ভারত ব্রিটিশ নিয়ন্ত্রণে ভারতবর্ষের রাজধানী ছিল তখন কলকাতা সেই সময় কলকাতা থেকে রাজধানী কিন্তু দিল্লিতে স্থানান্তরিত করা হয়েছে ইম্পর্টেন্ট তথ্য আসে কিন্তু কত সালে সালটা মনে রাখবে উনিশশো সালে 
এবং পূর্বতন বাংলা প্রদেশকে দেখো যদিও বঙ্গভঙ্গ পুরোপুরিভাবে কিন্তু রদ করা সম্ভব হয়নি বাংলাকে ভাঙা হয়েছিল কিভাবে ভাঙা হয়েছিল দেখো পূর্বতন যে বঙ্গপ্রদেশ ছিল সেটাকে ভেঙে বাংলা এবং পূর্ব বাংলা এবং আসাম প্রদেশে কিন্তু বিভক্ত করা হয়েছিল মূল বাংলা কিন্তু আর থাকেনি বাংলাকে তিনটা ভাগে ভাগ করা হয়েছিল বাংলা পূর্ব বাংলা এবং আসাম এই যে বঙ্গ বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন হলো অর্থাৎ যার প্রচেষ্টায় উনিশশো এগারো সালে বঙ্গভঙ্গ রদ হলো এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কারা ছিলেন দেখো উল্লেখযোগ্য ছিলেন রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় যাকে কিন্তু বলা হয়ে দেখেও যাকে কিন্তু বলা হয়ে থাকে বাংলার মুকুটবিহীন রাজা প্রশ্ন আসে বাংলার মুকুটবিহীন রাজা কাকে বলা হয় রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে কিন্তু বলা হয়ে থাকে তারপরে দেখো দ্য ব্যাঙ্গুলি পত্রিকা দ্য ব্যাঙ্গুলি পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন কিন্তু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এই সময় যে ব্যাঙ্গুলি পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছিল তার কিন্তু সম্পাদক ছিলেন সুরেন্দ্রনাথ ব্যাঙ্গুলি পত্রিকায় বঙ্গভঙ্গকে এক গুরুতর জাতীয় বিপর্যয় বলে কিন্তু মন্তব্য করেছেন যেখানে কিন্তু বলা হয়েছে যে ভারতের কাছে এই বঙ্গভঙ্গ কিন্তু একটি জাতীয় দুর্যোগ কোন পত্রিকায় এটা বলা হয়েছে দেখো ব্যাঙ্গুলি পত্রিকায় ব্যাঙ্গুলি পত্রিকার সম্পাদক কে ছিলেন সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় একটি টপিক থেকে দেখো অনেকগুলো টপিক আমরা জেনে নিচ্ছি তার সঙ্গে বলছি এই যে আমরা যে সাজেশনে যে প্রশ্নগুলো নিয়ে এসেছি বা যে টপিকের উপর প্রশ্নগুলো নিয়ে এসেছি সেখানে কিন্তু বিগত বছরের প্রশ্নপত্রে হুবহু কমন এসেছে তার সঙ্গে বলছি ফুড এসআই পরীক্ষা যে হয়ে গেল সেখানে কিন্তু নাইনটি ফাইভ কমন এসেছে ডব্লু বি ক্লার্কশিপকে পাস করতে চাও তারা কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি কিন্তু এই সাজেশনটি নিয়ে যাবে ভীষণ ভীষণ হেল্পফুল হতে চলেছে তোমাদের কাছে দেখো তার পাশাপাশি এই যে সন্ধ্যা পত্রিকা সন্ধ্যা পত্রিকায় বাঙালি জাতিকে কিন্তু ধ্বংস করার উদ্দেশ্যেই বঙ্গভঙ্গের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে কোন পত্রিকায় উল্লেখ আছে দেখো সন্ধ্যা পত্রিকা এই যে বাঙালি জাতি গত একশো পঞ্চাশ বছরের মধ্যে এরকম দুর্দিনের সম্মুখীন কিন্তু হয়নি এটিও কিন্তু হিতবাদী পত্রিকায় কিন্তু উল্লেখ রয়েছে পত্রিকাগুলোর নাম কিন্তু মনে রাখবে এছাড়া ইংরেজ পরিচালিত কিছু পত্রিকার উল্লেখ পাওয়া যায় সে সময়ে যেমন হচ্ছে ইংলিশম্যান স্টেটসম্যান পাইওনিয়ার ইত্যাদি এই যে এই সময় সংবাদপত্র বঙ্গভঙ্গের সিদ্ধান্তের নিন্দা করা হয়েছে তার মধ্যে দেখো উল্লেখযোগ্য পত্রিকা এই যে সঞ্জমণি পত্রিকা সঞ্জমণি পত্রিকার সম্পাদককে পরীক্ষায় প্রশ্ন আসে হ্যাঁ বিভিন্ন পত্রিকার সম্পাদকগুলো আমরা খুব ভালো করে জেনে রাখব যেমন দেখো সঞ্জমণি পত্রিকার সম্পাদক হচ্ছে কৃষ্ণকুমার মিত্র মনে রাখবে কৃষ্ণকুমার মিত্র সঞ্জমণি পত্রিকার কিন্তু সম্পাদক তিনি প্রথম বিদেশি পণ্য বর্জনের কিন্তু আহ্বান জানানো হয় এই পত্রিকার মাধ্যমে তারপরে দেখো এই সময় খুলনা জেলার বাগেরহাটে এক বিরাট জনসভায় বয়কট প্রস্তাব গৃহীত হয় বঙ্গভঙ্গের সিদ্ধান্তের যে কার্যকরী দিন হয়েছিল উনিশশো সালের ষোলোই অক্টোবর এই তারিখটা মনে রাখতে হবে সেই সময় বাংলার ঘরে ঘরে রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদীর প্রস্তাব অনুসারে কিন্তু অরন্ধন পালিত হয় অর্থাৎ বাঙালির ঘরে কিন্তু সেই সময় সেই দিনটিতে কোনো রান্না হয়নি মানুষ না খেয়েছিল এবং তার সঙ্গে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা এই যে রাখি বন্ধন উৎসব এই রাখি বন্ধন উৎসবেরও কিন্তু সূচনা এই বঙ্গভঙ্গের মাধ্যমেই যেটা কিন্তু সূচনাটা কে করেছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সেই সময়ে উনিশশো সালের ষোলোই অক্টোবর একেবারে সাল সহ তারিখ মনে রাখবে সেই সময় বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদেই কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর একজন অপরজনের মাধ্যমে হিন্দু মুসলমানের মাধ্যমে একে অপরের রাখি পরিয়ে কিন্তু একটা ভ্রাতৃত্ব বোধের কিন্তু বন্ধনে আবদ্ধ করেছিল সভা গঠিত হয়েছিল সে যেমন হচ্ছে সঞ্জীবনী সভা কৃষ্ণকুমার মিত্রের কিন্তু সঞ্জীবনী পত্রিকা রয়েছে আমরা একটু আগেই বললাম তারপরে দেখো রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরে কয়েকটি গানও লিখেছিলেন এই সময় বাঙালি জাতিকে উজ্জীবিত করার জন্য যেমন হচ্ছে বাংলার মাটি বাংলার জল হ্যাঁ প্রশ্ন আসে যে অনেক সময় গান তুলে যে গানটি কার লেখা এই সময়ে দেখো ফেডারেশন হল বা মিলন মন্দির প্রতিষ্ঠা হয়েছে আনন্দমোহন বসুর উদ্যোগে উনিশশো সালে কিন্তু ফেডারেশন হল বা মিলন মন্দির কিন্তু প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তারপর দেখো বিভিন্ন পত্রিকার মধ্যে এই যে নবগোপাল মিত্র নবগোপাল মিত্রের রয়েছে হিন্দু মেলা হিন্দু মেলা মিত্র মেলা ঠিক আছে এই সমস্ত পত্রিকা উল্লেখযোগ্য ছিল সেই সময়কার দেখো দামোদর বিনায়ক সাভার সাভারকার বিপ্লবীর উল্লেখ পাওয়া যায় যিনি কিনা বিপ্লব করেছিলেন এছাড়া দেখো বিপিনচন্দ্র পাল মহারাষ্ট্রের বিপ্লবী যিনি যিনি কিনা স্বদেশী ও স্বরাজ গ্রন্থের রচয়িতা করেছিলেন এই সময়ে তারপরে অরবিন্দ ঘোষ বন্দে মাতরম পত্রিকার সম্পাদক বিভিন্ন পত্রিকার সম্পাদকগুলো কিন্তু অবশ্যই মনে রাখবে নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ আন্দোলন কিন্তু এই সময় হয়েছিল যার আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য সমর্থক ছিলেন কিন্তু উল্লেখযোগ্য দেখো অরবিন্দ ঘোষ তারপরে দেখো যে কার্লাইল সার্কুলার জারি করেছিল ব্রিটিশরা উনিশশো সালের দশই অক্টোবর কলেজে ছাত্রদের রাজনৈতিক আন্দ
এবং যাকে কিন্তু বরিশালের মুকুটহীন রাজা বলা হয়ে থাকে ঘুরিয়ে আসা অনেক সময় প্রশ্ন বাংলার মুকুটহীন রাজা আমরা জানি সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বরিশালের মুকুটহীন রাজাকে দেখো অশ্বিনী কুমার দত্ত মনে রাখবে কালীপ্রসন্ন দাসগুপ্ত বজসুন্দর রায় রংপুরে প্রথম জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন সেই সময়ে ডন সোসাইটি ডন সোসাইটি দেখো প্রতিষ্ঠাতাকে শ্রী সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এবং অনুশীলন সমিতি বিপ্লববাদী বিপ্লবী আন্দোলনের জন্য গড়ে তোলা অনুশীলন সমিতি উনিশশো সালে প্রতিষ্ঠা হয়েছে প্রতিষ্ঠা কে করেছে দেখো সতীশচন্দ্র কিন্তু অনুশীলন সমিতি গঠন করেছে তারপরে দেখো অ্যান্টি সার্কুলার সোসাইটি অ্যান্টি সার্কুলার সোসাইটি সচি সচীন্দ্র প্রসাদ বসুর উদ্যোগে কিন্তু তৈরি হয়েছে এটি কিন্তু কার্লাইল সার্কুলারের প্রতিবাদেই কিন্তু গঠিত হয়েছিল টপিকগুলো ভীষণ ভীষণ ইম্পর্টেন্ট মনে রাখবে তারপরে দেখো উনিশশো সালের চোদ্দোই আগস্ট কলকাতায় জাতীয় শিক্ষা পরিষদ কিন্তু গঠিত হয়েছে ন্যাশনাল কাউন্সিল অফ এডুকেশন তারপরে দেখো জামশেদজি টাটা জামশেদপুরে এই সময়েই উনিশশো সালে টিস্কো টিস্কো কিন্তু স্থাপন করেছেন স্যার তারকনাথ পালিতের সহায়তায় অর্থ সাহায্যে বেঙ্গল টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউটও কিন্তু স্থাপিত হয়েছিল এই সময়ে এই সময়ে প্রতিষ্ঠিত শিল্প প্রতিষ্ঠানের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল দেখো যে বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিলস উনিশশো সালে কিন্তু প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তারপরে দেখো উল্লেখযোগ্য কেমিক্যাল সংস্থা বেঙ্গল কেমিক্যাল উনিশশো এক সালে প্রতিষ্ঠা হয়েছে পশ্চিমবঙ্গে দেখো কার উদ্যোগে প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের উদ্যোগে কিন্তু এটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তারপরে ডক্টর নীলরতন সরকারের সাবান কারখানা স্থাপিত হয়েছিল সরলা দেবী চৌধুরানীর লক্ষ্মী ভাণ্ডার প্রকল্প চালু হয়েছিল বয়কট আন্দোলন দেখো এই যে বাংলায় স্বদেশী দ্রব্য বয়কট করেছিল এই বয়কট আন্দোলনে কিন্তু অসংখ্য মহিলা কিন্তু যোগদান করেছে দেখো তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কিছু মহিলার নাম প্রশ্ন আসে যেমন দেখো সরলা দেবী নীলাবতী কুমুদিনী নির্মলা সরকার হেমাজিনী তারা কিন্তু এই স্বদেশী বয়কট আন্দোলনে কিন্তু যোগদান করেছিল এই সময় দেখো মুসলিম সমাজে কি কি হয়েছিল দেখো মুসলিম সমাজে লিয়াকত হোসেন আব্দুল রসুল প্রমুখ উল্লেখযোগ্য ছিলেন যারা কিন্তু প্রতিবাদ করেছিলেন দাদা ভাই নৌরজি যার উদ্যোগে কিন্তু স্বরাজ কথাটি প্রথম জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশন উত্থাপন করা হয় স্বরাজ কথাটি দেখো স্বরাজ কথাটি প্রথম জাতীয় কংগ্রেসে কে অধিবেশন করে দাদা ভাই নৌরজি কিন্তু এটি কিন্তু উত্থাপন করেছেন তারপরে দেখো আব্দুর রসুল উনিশশো সালে বরিশালের বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনে কিন্তু সভাপতিত্ব করেছিলেন তারপরে দেখো হিন্দু মুসলমান আমাদের উভয়ের এক মাতৃভূমি বাংলাদেশ যেটা কিন্তু বলেছিলেন কে দেখো আব্দুল রসুল তারপরে যে সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের ডন সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন উনিশশো সালে যুগান্তর পত্রিকা উনিশশো সালে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে এর সম্পাদক কে ছিলেন ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত তিনি কিন্তু বিবেকানন্দের ভাই ছিলেন সন্ধ্যা পত্রিকার সম্পাদক দেখো ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় বন্দে মাতরম এর প্রতিষ্ঠাতা দেখো সুভাষচন্দ্র মল্লিক সম্পাদক কে ছিলেন অরবিন্দ ঘোষ এই যে প্রশ্নগুলো সাজেশনে নিয়ে আসা এগুলো কিন্তু বিগত বছরের ক্লাসশিপের পরীক্ষার প্রশ্ন ঘেটে কিন্তু নেওয়া হয়েছে যেখান থেকে নাইনটি থেকে নাইনটি ফাইভ পারসেন্ট কিন্তু কমন কিন্তু আর হাতে কিন্তু বেশি দিন সময় নেই পনেরো দিন হ্যাঁ পনেরো দিন সময়ের মধ্যে যদি পাস করে নিতে চাও তাহলে কিন্তু অবশ্যই আমাদের সাজেশনটি কিন্তু নিয়ে নিবে আরও কিছু তথ্য দেখো উনিশশো সালে গান্ধীজি বলেছিলেন বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন থেকে ভারতের প্রকৃত জাগরণের নাকি সূচনা হয়েছে কে বলেছিলেন কথাটি দেখো গান্ধীজি বঙ্গভঙ্গের সময় বাংলায় ছোটলাট কে ছিলেন প্রশ্ন আসে তখন ছোটলাট ছিলেন কিন্তু ব্র্যামফিল্ড ফুলার এই সময় দেখো উনিশশো সালে কলকাতা অধিবেশনে কংগ্রেসের সভাপতি কে ছিলেন দাদা ভাই নৌরজি তিনি কিন্তু ছিলেন সেই সময়কার কংগ্রেসের সভাপতি স্বরাজ লাভী ভারতীয় জাতীয় সংগ্রামের মূল লক্ষ্য তিনি কিন্তু সেই সময় ঘোষণাও করেছিলেন তারপরে দেখো মর্লে মিন্ট সংস্কার উনিশশো সালে হয়েছিল মর্লে মিন্ট সংস্কার মর্লে যিনি কিনা ভারত সচিব ছিলেন এবং মিন্ট ছিল বর্ডার তাদের উভয়েরই উদ্যোগে কিন্তু এই সংস্কার আন্দোলন হয়েছিল উনিশশো সালে তারপরে দেখো গুরুত্বপূর্ণ পত্রিকা এবং তার সম্পাদক ইন্ডিয়ান নেশন এর সম্পাদক দেখো নগেন্দ্রনাথ ঘোষ মনে রাখবে ভারতী ভারতী পত্রিকার সম্পাদককে দেখো সরলা দেবী তারপর দেখো ভান্ডার পত্রিকার সম্পাদক রবীন্দ্রনাথ স্বরাজ পত্রিকার ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় রায় চৌধুরী সুপ্রভাত কুমুদিনী মিত্র হিতবাদী কালীপ্রসন্ন প্রবাসী পত্রিকা রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ছিলেন সম্পাদক তারপরে দেখো আঠারোশো সালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর স্বদেশী ভান্ডার শুরু করেছিলেন বঙ্গের সর্বনাশা শিরোনামে সঞ্জীবনী পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন কৃষ্ণকুমার মিত্র উনিশশো সালের ষোলোই জুলাই বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে সম্পাদকীয় কলমে কিন্তু প্রকাশিত হয়েছিল তারপরে দেখো যে মুসলিম লীগ উনিশশো সালে কিন্তু গঠিত হয়েছে কার উদ্যোগে দেখো আগা খার নেতৃত্বে কিন্তু মুসলিম লীগ কিন্তু গঠিত হয়েছে এই সময় মুসলিম লীগের 
মুসলিম লীগের যারা নেতা ছিলেন তারাও কিন্তু বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন তাদের নেতাদের একটি প্রতিনিধি দল তারা কিন্তু লর্ড মিন্টোর কাছে সিমলায় স্মারকলিপিও জমা দিয়েছিলেন উনিশশো সালের ডিসেম্বর মাসে নবাব সলিমুল্লাহ এর ডাকে কিন্তু ঢাকায় একটি সর্বভারতীয় মুসলিম সম্মেলন কিন্তু অনুষ্ঠিত হয় এবং তিরিশে ডিসেম্বর সারা ভারত মুসলিম লীগ কিন্তু প্রতিষ্ঠিত হয় প্রশ্ন আসে মুসলিম লীগ কত সালে প্রতিষ্ঠিত হয় উনিশশো সালে যদি তারিখটি বলি তিরিশে ডিসেম্বর কার উদ্যোগে দেখো মুসলিম লীগের এই সম্মেলন কিন্তু ডেকেছিল ঢাকার নবাব সলিউল্লাহ এবং যার উদ্যোগে মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সেটা হচ্ছে আগা খার নেতৃত্বে তারপরে দেখো মুসলিম লীগের প্রথম অধিবেশন কোথায় বসে প্রশ্ন আসে উনিশশো সালে কিন্তু প্রথম অধিবেশন বসে এর প্রতিষ্ঠাতায় যে নবাব সলিউল্লাহ বর্লার লর্ড মিন্টো এবং আগা খা আলিগড় কলেজের তদানীন্তন অধ্যক্ষ ছিলেন আরচি বল্ড প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ছিলেন কে দেখো আগা খা মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে কোন জায়গায় যদি বলা হয় তাহলে হবে ঢাকাতে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের বিরোধী ছিলেন কারা এই নবাব সলিউল্লাহ এবং আগা খা তারপরে দেখো এই যে মর্লে মিন্টোর সংস্কার আইন উনিশশো সালে অনুসারে আইনসভায় ভারতীয় মুসলমানদের জন্য পৃথক নির্বাচনের ব্যবস্থা করার কিন্তু কথা বলা হয়েছিল ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অ্যাক্ট এই সময়ই হয়েছিল এই লর্ড কার্জনের সময়ে দেখো কত সালে উনিশশো সালে এই আইনে মর্লে মিন্টোর সংস্কার আইন নামেও কিন্তু পরিচিত মর্লে ছিলেন কে দেখো লর্ড মর্লে ছিলেন সচিব সেই সময়কার এবং মিন্টো ছিলেন হচ্ছেন ভাইস রয় কেন্দ্রে এবং প্রাদেশিক আইন পরিষদের সদস্য সংখ্যা সেই সময় কিন্তু বাড়ানো হয়েছিল তার পাশাপাশি দেখো সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে নির্বাচন ব্যবস্থাও সেই সময় চালু হয় মুসলিমদের জন্য পৃথক নির্বাচক মণ্ডলী কিন্তু সেই সময় গৃহীত হয়েছিল লর্ড মিন্টোকে দেখো লর্ড মিন্টো ফাদার অব দ্য কমিউনাল ইলেকট্রেট ফাদার অব দ্য কমিউনাল ইলেকট্রেট কিন্তু বলা হয়ে থাকে লর্ড মিন্টোকে তারপর দেখো ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনে যার উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রয়েছে তিনি কে তিনি হলেন গান্ধীজি গান্ধীজি সম্পর্কে জানব প্রশ্ন আসে দেখো আঠারোশো উনসত্তর সালের দোসরা অক্টোবর গুজরাটের পোরবন্দরে গান্ধীজির জন্ম একেবারে এ টু জেড আমরা গান্ধীজির সম্পর্কে জেনে নেব দেখো পিতার নাম ছিল করমচাঁদ গান্ধী মাতার নাম ছিল পুতলি বাই গান্ধীজি গান্ধীজিরা ছিলেন নিরামিশাসী জৈন বণিক সম্প্রদায় ভুক্ত ইংল্যান্ড থেকে ব্যারিস্টারি পাশ করে তিনি কিন্তু ভারতে ফিরে আসেন আঠারোশো সালে এবং তারপরের বছর আঠারোশো সালে দক্ষিণ আফ্রিকায় চলে যান এবং উনিশশো সালে নয়ই জানুয়ারি কিন্তু আবার ফিরে আসে এই ডেটটি মনে রাখবে নয়ই জানুয়ারি প্রবাসী ভারতীয় দিবস পালন করা হয় তিনি দেশে ফিরে আসেন এই তারিখে বর্তমানে এই দিনটি অনাবাসী বা প্রবাসী ভারতীয় দিবস হিসেবে কিন্তু পালন হয় দক্ষিণ আফ্রিকায় নাটাল ছিল তার কর্মকেন্দ্র তিনি যেখানে কর্মস্থলে যান সেই জায়গাটার নাম মনে রাখবেন নাটাল প্রশ্ন আসে গান্ধীজির আত্মজীবনী ভেরি মাস ইম্পর্টেন্ট মাই এক্সপেরিমেন্টস উইথ ট্রুথ কিন্তু গান্ধীজির আত্মজীবনী লাইন তুলে পরীক্ষায় প্রশ্ন আসে গুজরাটি ভাষায় লেখা এটি কোন ভাষায় লেখা গুজরাটি ভাষায় ইংরেজিতে অনুবাদ করেছেন কে দেখো গান্ধীজির সচিব মহাদেব দেশাই এ টু জেড তোমরা কিন্তু এই সাজেশনে পেয়ে যাবে একটি প্রশ্ন কিন্তু তোমাদের মিস হবে না তাই কিন্তু তোমরা সাজেশনটি কিন্তু অতি অবশ্যই নিয়ে নেবে উনিশশো সালে দেখো গান্ধীজি হিন্দ স্বরাজ বা ইন্ডিয়ান হোম রুল কিন্তু লিখেছিলেন ইংল্যান্ড থেকে আফ্রিকা যাওয়ার সময় গান্ধীজি উনিশশো তিন থেকে পনেরো সাল পর্যন্ত দক্ষিণ আফ্রিকায় কিন্তু ছিলেন এবং ইন্ডিয়ান অপিনিয়নই কিন্তু তিনি নিয়মিত লেখালেখি করেছেন তবে দেখে ইন্দুলাল জাগ্গিক ইন্দুলাল জাগ্গিক যিনি কিন্তু ইয়ং ইন্ডিকা ইয়ং ইন্ডিকা ইয়ং ইন্ডিয়া পত্রিকায় গান্ধীজি লিখেছিলেন উনিশশো থেকে উনিশশো সাল পর্যন্ত যেখানে কিন্তু খিলাফত অসহযোগ আন্দোলনের সময়ও কিন্তু এই ইয়ং ইন্ডিয়া পত্রিকা কিন্তু প্রকাশিত হয়েছিল আচ্ছা এই যে গান্ধীজি গান্ধীজি সম্পর্কে দেখো তার প্রিয় ভজন তার প্রিয় ভজন বিষ্ণাভা জানকো যে সম্পর্কে কিন্তু লিখেছে কে দেখো লেখক কে ছিলেন নরসিংহ মেহেতা তিনি কিন্তু গান্ধীজি সম্পর্কে লিখেছেন তারপরে দেখো গান্ধীজি উনিশশো সাল থেকে হরিজন পত্রিকায় তিনি কিন্তু লিখতেন কোন পত্রিকা হরিজন পত্রিকা যেখানে কিন্তু ভারত ছাড়াও আন্দোলনের কিন্তু উল্লেখ পাওয়া যায় নবজীবন পত্রিকা উনিশশো সালের পয়লা নভেম্বর গান্ধীজির আশীর্বাদে কিন্তু শুরু হয়েছে এই যে গান্ধীজি তিনি কিন্তু আঠারোশো সালে নাটাল ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস কিন্তু গঠন করেন কি গঠন করেন দেখো নাটাল ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস গান্ধীজির দুটি মুখ্য নীতি ছিল মনে রাখবে খুব ভালো করে যার মধ্যে একটি ছিল হলো সত্যাগ্রহ অপরটি হচ্ছে অহিংসা তাই অহিংসা এবং সত্যাগ্রহের জনক কিন্তু বলা হয়ে থাকে গান্ধীজিকে তারপরে দেখো জন রস্কিনের শেষ পর্যন্ত আন টু দ্য লাস্ট গ্রন্থ থেকে তিনি কিন্তু সত্যাগ্রহের ধারণা পান প্রশ্ন ঘুরিয়ে আসলে কিন্তু আসতে পারে 
তো সত্যাগ্রহের ধারণা পান তিনি কার গ্রন্থ থেকে দেখো তা তিনি কিন্তু রাস্কিনের জন রাস্কিনের গ্রন্থ আন টু দ্য লাস্ট গ্রন্থ থেকে কিন্তু এই সত্যাগ্রহের উল্লেখ কিন্তু পান দেখো রুশ লেখক লিও টলস্টয় এর ঈশ্বরের রাজ্য দ্য কিংডম অব গড ইজ উইদ ইন ইউ থেকে কিন্তু অহিংসা নীতি কিন্তু গ্রহণ করা হয় তাহলে অহিংসা নীতি গান্ধীজি কোথা থেকে গ্রহণ করেছে রুশ লেখক লিও টলস্টয়ের কি দ্য কিংডম অব গড ইজ উইদ ইন ইউ এই গ্রন্থ থেকে কিন্তু গ্রহণ করা হয় তারপরে দেখো ভারতীয় ত্রাণ আইন উনিশশো সালে হয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে গান্ধীজি কিন্তু এই ধারণাটি কিন্তু নিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর গান্ধীজিকে দেখো মহাত্মা নামে কিন্তু অভিহিত করেছেন পরীক্ষা আসে প্রশ্নটি তবে দেখো নেতাজি বলেছিলেন কি গান্ধীজিকে জাতির জনক গান্ধীজির রাজনৈতিক গুরু রাজনৈতিক গুরু কে ছিলেন দেখো গোপাল কৃষ্ণ গোখলে কিন্তু ছিলেন গান্ধীজির রাজনৈতিক কিন্তু গুরু তবে দেখো উনিশশো সালে গান্ধীজি সবরমতী গুজরাটের সবরমতী নদীর তীরে কিন্তু সত্যাগ্রহ আশ্রম গড়ে তুলেছিলেন তবে এই যে মহাত্মা গান্ধী ভারতের প্রথম সত্যাগ্রহ আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন কোথায় দেখো চম্পারণে বিহারের চম্পারণে কিন্তু এই আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন এবং যে আন্দোলনটির নাম হচ্ছে সত্যাগ্রহ চম্পারণ সত্যাগ্রহ কত সালে হয়েছিল সাল সহ মনে রাখবে একেবারে উনিশশো সালে কিন্তু হয়েছিল এই যে চম্পারণ যেটা কিন্তু বিহারে অবস্থিত কোথায় অবস্থিত দেখো বিহারে এই অঞ্চলে নীলকর সাহেবরা তিন কাঠিয়া ব্যবস্থার মাধ্যমে কৃষকদের অকথ্য অত্যাচার করতেন এবং নিপীড়ন করতেন এবং সেখানকার স্থানীয় নেতা ছিলেন রাজকুমার শুক্লা তার আহ্বানে কিন্তু তিনি চম্পারণে যান এবং সেখানে গিয়ে কিন্তু এই সত্যাগ্রহ আন্দোলন করেন ইংরেজদের বিরুদ্ধে তারপরে দেখো উনিশশো সালে নীল চাষিদের অনুকূলে তিনি কিন্তু চম্পারণে বিহার সত্যাগ্রহ আরম্ভ করেন যার গুরুত্বপূর্ণ নেতা ছিলেন ডক্টর রাজেন্দ্র প্রসাদ পরবর্তী সময়ে তার সঙ্গে যোগদান করেন আচার্য কিপালিনী মহাদেব দেশাই এবং উনিশশো সালে কিন্তু গান্ধীজিকে গ্রেপ্তারও করা হয়েছে সেখান থেকে তারপরে দেখো তার সময়ে আরেকটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা কি হয়েছিল দেখো আমেদাবাদ মিল ধর্মগড় কত সালে হয়েছে দেখো উনিশশো সালে যেখানে কিন্তু কাপড়কলের কর্মচারীদের স্বার্থে শ্রমিকদের বেতন বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে কিন্তু গান্ধীজি এই ধর্মঘটের ডাকে কিন্তু যোগদান করেছিলেন যেখানে ফার্স্ট আন টু দ্য ডেথ বা আমরণ অনশনের প্রস্তাব কিন্তু করেছিলেন সেই সময় তিনি খেদার সত্যাগ্রহ কোথায় হয়েছে দেখো গুজরাটে কত সালে উনিশশো সালে যেখানে কিন্তু খাজনা থেকে অব্যাহিতি তুলা চাষিদের সমর্থন করেছিলেন তিনি অন্যান্য নেতারাও তার সঙ্গে যোগদান করেছিলেন তাদের মধ্যে ছিলেন ইন্দুলাল জাগিক সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল খেদা সত্যাগ্রহ অমরুল লীগ গঠিত হয়েছে দেখো আন্দোলনের উদ্দেশ্য ছিল স্বরাজ স্বরাজ প্রতিষ্ঠা বা লোকাল সেলফ স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থা যেটা কিন্তু উনিশশো সালে হয়েছিল যে হোমরুল কথার অর্থ কি সেটা হচ্ছে ঔপনিবেশিক শাসন ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণে কি স্বায়ত্ত শাসন দেওয়া স্বায়ত্তশাসনের ব্যবস্থা করা এটাই ছিল হোমরুল লীগ আন্দোলনের কি উদ্দেশ্য কত সালে হয়েছিল দেখো উনিশশো সালে মনে রাখবে এই যে হোমরুল লীগ উনিশশো সালে পুনা শহরে বাল গঙ্গাধর তিলক কিন্তু গড়ে তুলেছিলেন ভারতীয় হোমরুল লীগ যেটার নাম ইন্ডিয়ান হোমরুল লীগ নামে কিন্তু পরিচিত যার সভাপতি কে ছিলেন দেখো জোসেফ বাপতিস্তা তিনি কিন্তু ছিলেন এই ভারতীয় হোমরুল লীগ বা ইন্ডিয়ান হোমরুল লীগের কিন্তু সভাপতি তারপরে দেখো অ্যানিবেশান্ত অ্যানিবেশান্তের পত্রিকা উনিশশো সালে নিউ ইন্ডিয়া ওয়েক আপ ইন্ডিয়া ইত্যাদি কিন্তু প্রকাশিত হয়েছিল যার সম্পাদক কে ছিল দেখো এন সি কেলকার ছিলেন সম্পাদক তিলক অ্যানিমেশন সংস্থাটিকে একীভূত করে গড়ে তুললেন নিখিল ভারত হোমরুল লীগ তার পরবর্তী সময়ে দেখো বাল গঙ্গাধর তিলক এবং অ্যানিমেশান এই যে হোমরুল লীগ সংস্থাটিকে একত্রিত করে কি গঠন করলেন দেখো নিখিল ভারত হোমরুল লীগ কত সালে গঠিত হয়েছে উনিশশো সালে তারপরে দেখো শ্যামজি কৃষ্ণ বর্মা উনিশশো সালে লন্ডনে কিন্তু প্রতিষ্ঠা করেন ইন্ডিয়ান হোমরুল সোসাইটি প্রশ্ন কিন্তু নানাভাবে মনে দেখো এক হোমরুল লীগ নিয়ে কিন্তু অনেকগুলো প্রশ্ন কিন্তু পেয়ে যাচ্ছি এই ধরনের প্রশ্নগুলোই কিন্তু সাজেশনে পেয়ে যাবে যেখান থেকে তোমরা কিন্তু পরীক্ষায় পেয়ে যাবে কমন তো তোমরা অতি অবশ্যই সাজেশনটি কিন্তু নিয়ে নেবে হাতে সময় নেই পনেরো দিন সময় এই পনেরো দিন যদি এই সাজেশনটি ভালো করে পড়ো তো পাশ করবে এটা গ্যারান্টি তারপরে দেখো মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ মুসলিম লীগের সভাপতি কিন্তু নির্বাচিত হয়েছে উনিশশো সালে তিনি হোমরুল লীগের কিন্তু সদস্য ছিলেন কে ছিলেন দেখো মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ তারপরে এই যে অ্যানিমেশান যার নাম উল্লেখ পাওয়া যায় হোমরুল লীগের সঙ্গে আঠারোশো থেকে উনিশশো এই সময় পর্ব ছিল তার সময়কাল তিনি ছিলেন একজন আইরিশ কিন্তু ভারতীয় যদিও তিনি আন্দোলন করেছেন তিনি জাতিগতভাবে তিনি ছিলেন আয়ারল্যান্ডের একজন মানুষ থিওসফিক্যাল সোসাইটি থিওসোফাই সোফিক্যাল সোসাইটির কিন্তু তিনি সদস্য ছিলেন যেটা কিন্তু আঠারোশো সালে ভারতে আসে 
তিনি গীতার ইংরেজি অনুবাদ করেছেন তার নাম দিয়েছেন দেখো কি লোটাস সং কিন্তু নাম দিয়েছিল গীতা হিন্দুদের ধর্মীয় গ্রন্থ সেটারই অনুবাদ করেন হচ্ছে কি নামে লোটাস সং নামে তিনি নিউ ইন্ডিয়া পত্রিকাগুলোর নাম মনে রাখবে নিউ ইন্ডিয়া তবে হচ্ছে কমন উইল ইত্যাদি নামক পত্রিকায় কিন্তু সম্পাদনা করেছেন এবং তিনি প্রথম মহিলা সভাপতি ছিলেন কি জাতীয় কংগ্রেসে কত সালে উনিশশো সালে কোন জায়গায় হয়েছিলেন মহিলা সভাপতি নির্বাচিত কংগ্রেসের কলকাতা অধিবেশনে সাল সহ মনে রাখবে কোথায় হয়েছিল এবং প্রথম মহিলা সভাপতি ভেরি মাস ইম্পর্টেন্ট কিন্তু অ্যানি বেসান তো এই ছিল আজকের এই সাজেশন ভিত্তিক ক্লাস তো তোমরা যারা আজকের ক্লাসের পিডিএফ পেতে চাও তারা কিন্তু অতি অবশ্যই টেলিগ্রামে জয়েন করে নেবে এবং তার সঙ্গে বলছি এই সাজেশন যদি পেতে চাও তাহলে কিন্তু স্ক্রিনে দেওয়া হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে কিন্তু একবার হোয়াটসঅ্যাপ করে নেবে আর তার সঙ্গে বলছি এই চ্যানেলে যদি কেউ নতুন হয়ে থাকো তাহলে অবশ্যই কিন্তু সাবস্ক্রাইব করে রাখবে